السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاكم سمر حماد برحب بكم على قناة سمر كروشيه واتمنى ان اقدر اقدم لكم فن الكروشيه بشكل مختلف ومميز واسأل الله التوفيق بالقول والعمل بسم الله نبدأ تحفة جديدة فيديو اليوم مشروع شنطة باك تصميم بناتي او اولادي على حسب توظيف الالوان الموديل جلد في التصميم اللي حضراتكم شايفينه على قطعتين وكمان متخيط مرفق معاه السوستة كجيب خارجي دي كده القطعة الأمامية من الشنطة القطعة الخلفية مرفق فيها الدراعات وكمان الشرشوبة كحلية جمالية للشنطة خمات الشنطة برعاية جروب خيط الكليم مامة عمر حسب لكم اللينك في صندوق الوصف هبدأ بالقطعة الأمامية وتحديدا بالجزء الخاص بتركيب السوستة وهو الجزء النص بيضاوي بجيب الماركر وفي المنتصف بحدد فتحة من الفتحات هبدأ أحدد من بعد الفتحة اللي فيها الماركر عشر فتحات وفي الفتحة العشرة هعلمها بالماركر نفس الخطوات في الجانب الآخر من بعد غرزة المنتصف هعد عشر فتحات وفي الفتحة العشرة هعلم بالماركر وبكده أكون حددت الجزء الخاص بالسوستة واللي بنفتح من خلاله الشنطة عشرة عشرة بالإضافة لفتحة المنتصف إذا الجزء ده واحد وعشرين فتحة نفس الخطوات اللي نفذتها مع حضراتكم في القطعة الأمامية هنفذها في القطعة الخلفية هشتغل الشنطة بخيوط السلسلة الفتلة الوسط اللي بقدر استخدم معاها مقاس ابره 4 ملم بدايه الشغل من الماركر هشيل الماركر وهبدا اشتغل اول غرزه حشو وفي نفس الفتحة بشتغل بالغرزة الثانية إذا هشتغل غرزتين حشو في كل فتحة الغرزة الأولى أنا هكون لها حرف V لما يجي أفنش القطعة الفتحة اللي بعدها وباخد الخيط طبعا البداية تحت الشغل عشان الفنش بشتغل بنفس الطريقة غرز حشو تكنيك الشغل على القطع الجلد انا شرحته في اكتر من فيديو على القناه من خلال شغلي في الجلود اهم حاجه ان ايدك ما تشديهاش وانت بتشتغلي على الجلد علشان ما يقوس تبقى بالشكل ده الغرزه تكون مفروده وحروف البي الخاصه بيها تكون مفروده هكمل بنفس الطريقه باني اشتغل المنطقه كلها غرزتين حشو في كل فتحه الى ان اصل لبداية القاعدة مع الاحتفاظ بوضع العلامات في كل فتحة ووصلت للفتحة الخاصة بالكورنر وهي بداية قاعدة الشنطة في الفتحة هشتغل اربعة غرزة حشو واحد اثنين ثلاثة أربعة إذا في منطقة الكورنر وهي بداية القاعدة هشتغل أربع غرز حشو هكمل منطقة القاعدة بالشغل فيها بغرزتين إلى أن أصل لنهاية القاعدة في الفتحة الأخيرة وهشتغل فيها برضو أربعة غرزة حشو هنشوف مع بعض
ووصلت لنهاية القاعدة أشتغل في الفتحة الخاصة فيها أربعة ورزة حشو إذا الفتحتين اللي بشتغل فيها أربعة غرزة حشو هو الجزء الخاص بالقاعدة في البداية وفي النهاية أما باقي القطعة بشتغل غرزتين حشو في كل فتحة هكمل إلى أن أصل للماركر ووصلت لاخر فتحة هشتغل فيها اتنين برزة حشو وحبدأ افصل الخيط وكون حرف في للغرزة الاولى في القطعة إبرة التنظيف وبفنش الشغل بشكل احترافي من بره لجوه تحت حرف ال V ومن جوه لبره في قلب حرف ال V وبكده أكون كونت حرف ال V للغرزة الأولى في منطقة السوستة ما تنسيش تنقلي الماركر في الغرزة اللي كونت لها حرف ال V لأنها تعتبر الغرزة الأولى في منطقة السوستة كل ما تم تنفيذه في القطعة الأمامية هيتم تنفيذه في القطعة الخلفية بنفس التفاصيل وضع الماركر وعمل غرزتين حشو في كل فتحة ما عدا ما عدا غرزتين كورنر الخاصين بالقاعدة بشتغل فيهم أربع غرز حشو هنتهي من القطعة الخلفية وهرجع لكم تاني انتهيت من الشغل على القطعتين الأمامية والخلفية بنفس التفاصيل ونفس وضع العلامات القطعة الأمامية زي ما انتم شايفين اشتغلت غرزتين حشو في كل فتحة ما عدا غرز الكورنر في القاعدة بنفس الكلام طبقت في القطعة الخلفية هرجع تاني للقطعة الأمامية حابة أقول لكم بعض المعلومات والتفاصيل عدد الفتحات الإجمالي للقطعة هي 56 فتحة الجزء الخاص بالسوستة عدد الفتحات فيه 21 اشتغلت فيهم 42 غرزة أما الجوانب والقاعدة عدد الفتحات 35 فتحة اشتغلت فيهم عدد 74 غرزة حشو وبكده ده يكون عدد سلاسل البداية لمنطقة الجوانب والقاعدة هبدأ أشتغل القطعة الخاصة بالجوانب والقاعدة على السلاسل البداية أربعة وسبعين سلسلة انتهيت من عمل أربعة وسبعين سلسلة هرتفع سلسلة وهقلب الشغل وهبدأ أشتغل في الغرز اللي خلف السلسلة وهي غرزة اسمها غرزة الفاونديشن غرزة الحشو بدخل بالإبرة تحت الغرزة خلف السلسلة في البروز ده واشتغل غرز حشو انتهيت من عمل 74 غرزة حشو برتفع سلسلة وأقلب الشغل وفي أول حرف في هي الغرزة الأولى بشتغل في الحلقة الخلفية منها والحلقة الأمامية من السطر السابق معي ثلاث حلقات على الإبرة بسحب الخيط واخرج من حلقتين أسحب الخيط واخرج من حلقتين نشوف تاني الحلقة الخلفية 
وكمان الحلة الأمامية من السطر السابق وأسحب الخيط وأخرج من حلقتين أسحب الخيط وأخرج من حلقتين تم شرح الغرزة في أكتر من فيديو على القناة هحط لكم روابط في صندوق الوصف الغرزة تتمتع بأنها بتدعم القطعة بشكل كبير لأن الشغل بيتم العمل فيه على الجانبين فبتكون القطعة مدعمة أكتر لما تكون بغرزة حشو عادية لذلك الغرزة بتسمى بغرزة الحشو المزدوجة لأن بيتم عمل غرزة الحشو من الخلف ومن الأمام بكده احنا كوننا السطر الأول من غرزة الحشو زي ما حضراتكم شايفين هنكمل بنفس الشرح ونفس الطريقة لنهاية العدد وصلت لآخر غرزة وكوني حريصة بإنك ما تتخطيهاش لأنها بتكون ميلة للخلف قليلا هرتفع سلسلة وأقلب الشغل وهستمر بالعمل بنفس الطريقة حلقة خلفية مع الحلقة في السطر السابق واشتغل غرزة حشو هشتغل مجموعة من السطور بنفس الطريقة وهرجع لكم تاني انتهيت من شغل سبع سطور واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة اشتغلت سبع سطور من غرزة الحشو المزدوجة زي ما حضراتكم شايفين بسيب جزء كبير من الخيط لأنه هيساعدني في عملية التشبيك هبدأ دلوقتي آخد قياسات طول وعرض المنطقة طول خمسة وخمسين سنتي وعرض سبعة سنتي هبدأ تجهيز الجزء الخاص بتركيب السوستة منطقة تركيب السوستة ذكرنا إنها اتنين وأربعين غرزة إذا ده عدد سلاسل البداية لمنطقة تركيب السوستة هبدأ بعدد سلاسل البداية اثنين وأربعين سلسلة انتهيت من عمل اثنين وأربعين سلسلة هرتفع سلسلة وأقلب الشغل بنفس الطريقة ونفس الخطوات اللي اشتغلنا فيها في القطعة الخاصة بالجوانب والقاعدة غرزة الحشو المزدوجة هنتهي لنهاية السطر وهرجع لكم تاني وصلنا لنهاية السطر برتفع سلسلة وفي أول غرزة حشو هشتغل بنفس الطريقة غرزة الحشو المزدوجة هشتغل عدد ثلاث سطور من غرزة الحشو المزدوجة بنفس الطريقة وهرجع لكم تاني تم الانتهاء من عمل قطعتين اللي من خلالهم بيتم تثبيت السوستة كل قطعة بتتكون من عدد ثلاث سطور من غرزة الحشو المزدوجة واحد اثنين ثلاثة كوني حريصة بعد الانتهاء من القطعة بإنك تسيبي حوالي 30 سنتي من الخيط لأنه هيساعدني في ربط منطقة السوستة بجوانب الشنطة تم الانتهاء من تكوين أجزاء الشنطة كل قطعة 
زي ما حضراتكم شايفين القطعة الأمامية والقطعة الخلفية والجزء الخاص بالقاعدة والجوانب زي ما حضراتكم شايفين في خيارين للبطانة الطريقة الأولى وهي الأسهل بأنك تبطني كل قطعة على حدة أما الطريقة الثانية فهي تركيب البطانة بشكل كامل بعد الانتهاء من الشنطة ككل ومراعاة لوقت الفيديو ووقت حضراتكم اخترت الطريقة الأسهل أما بالنسبة لمقاسات البطانة القطعة الواحدة طول 24 سنتي عرض 20 سنتي هيتم الربط ما بين القطعة الأمامية مع القطعة الخاصة بالجوانب والقاعدة من خلال إبرة التنظيف بنفس لون الخيط هبدأ الربط من الغرزة اللي بعد العلامة والمفترض إنها منطقة الجوانب الغرزة الأولى منها زي ما حضراتكم شايفين منطقة الربط في القطعة الأمامية هتتم من خلال الحلقة الخلفية دخلت بالإبرة في الحلقة الخلفية وبثبت كمان مرة الخيط في القطعة وفي الحلقة المقابلة ليها من قطعة الجوانب أهي الغرزة الأولى بيتم سحب الخيط الحلقة الخلفية مع الحلقة المقابلة وهكذا هيتم الربط بالطريقة الموضحة قدام حضراتكم في الجزء الأمامي كامل جوانب وقاعدة وانتهيت من ربط القطعة الأمامية للشنطة القطعة مش محتاجة تدعيم لا شبك ولا فوم الغرزة غنية ومدعمة بشكل كامل وطريقة الربط ممتازة والفينش هايل بنفس الخطوات وبنفس طريقة التشبيك هيتم الانتهاء من العمل على القطع الخلفية للشنطة انتهيت من ربط القطعتين الأمامية والخلفية زي ما حضراتكم شايفين بالتأكيد ما فصلتش الخيط لإني هبدأ تركيب منطقة السوستة المفترض ده الوجه الأمامي للسوستة مش هشتغل عليه هجعله الوجه الخلفي اما الوجه الخلفي هو اللي هيكون الوجه الامامي لان وجود حروف الوي هيساعدني في تركيب السوسته بشكل افضل بالاضافه للفينش الخارجي بدخل بالابره في الغرزه الاولى من منطقه السوسته مع الغرزة المقابلة في القطعة من منطقة السوستة وحيتم الربط بنفس طريقة التشبيك بدل ما هدخل تحت الحلقتين لا هدخل في الحلقة الداخلية مع الحلقة المقابلة في منطقة السوستة 
أنا حريصة إني أجعل الشنطة لها سور وحدود من الحلقات لذلك فضلت إن طريقة التشبيك تكون في الحلقات الأمامية أو الخلفية حسب وضعية الشنطة وانتي بتشتغلي أهم حاجة يكون في سور من الحلقات زي ما حضراتكم شايفين وأتمنى الفكرة تكون وصلت تم الانتهاء من تركيب القطعتين اللي من خلالهم بيتم تركيب السوستة زي ما حضراتكم شايفين التلاشين سنتي اللي سبتهم هم هيكونوا المسؤولين في تثبيت الجزء ده بالجوانب زي ما حضراتكم شايفين اهو بالخيط اللي احنا كنا سايبينه وده هيتم من خلال ابرة التنظيف ولكن قبل التثبيت في الجزء ده بيتم تركيب السوستة في كل جانب وبيتم تثبيتها من خلال إبرة خياطة عادية بخيط شفاف أو بنفس لون خيط الشنطة الأزرق والخطوة اللي بعدها مباشرة بيتم تثبيت القطع اللي حضراتكم شايفينها في جسم الشنطة وبالتالي بيكون الموضوع أسهل وأسرع استهلكت حوالي 430 جرام من خيوط المكرمية السلسلة لو عجبك الفيديو أتمنى منك الدعم باللايك والشير ولو أنت مش مشتركة في القناة تدوسي على زرار سبسكرايب وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك أي إشعار لأي فيديو جديد أنا بنفذه حابة أشوف تطبيقاتكم على الجروب المرفق للقناة حسب لكم الرابط في صندوق الوصف أكون سعيدة بقراءة تعليقاتكم أسفل الفيديو واكتبي لي بتشاهديني من أي بلد أشوفكم في تحفة جديدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته